会说日语，但这里是中国，你最好说中国话。说吧，为什么找到我？因为你是警察署的人，因为我不想死。谁想让你死？黑沙帮我们日本人，他们让我明天绑着炸弹进入人群密集的地方，直接引爆，为天皇陛下尽忠。可我还年轻，我不想用这种自杀的方式付出生命。我凭什么相信你？除非你告诉我。你们的窝点在哪儿？南郊城外五十里，一个废弃的院子。谁是你们黑沙帮的头？告诉我他们隐藏的身份背景。不，不，我不会告诉你的，除非你能带我找到安全的地方，派人保护我。
位都是我黑沙帮组织的日本籍成员，分别隐藏在中国北洋政府的各个要害部门，让大家蒙面是为确保安全，不能暴露自己的身份。召集大家是因为帝国军部派来的密使桥本一郎少佐的行踪泄密了，而他的行踪只有我们知道，也就是说，出卖情报的人就是我们当中的一个。请问情报是从哪里走来的？江防要塞。这好办。只要我们都报出所在部队的名称，不就查出是谁了？可这样我们的身份也就暴露了。即使暴露了，也要查出这个出卖情报的人。你召集我们来就是为了这件事？不是我召集你们的，是山野阁下的命令。可我得到的消息是你召集我们的。我也是，我没有接到山野阁下的命令。我靠！我们上当了。出卖情报的人就是召集我们的人。由你开始。哪个部门的？北洋政府外务督办处。北洋政府内务搜查局。直系骑兵团，你为什么不说？我我我才是骑兵团的。各部队只有一个人来开会，你们两个中有一个是江防要塞的。爽日语，不是我，因为整个北洋骑兵团只有我一个是日本人。急事啊！没事儿。分子结构，您是教书先生吗？怎么不是啊？都是跟化学有关的书，您是教化学的先生吧？你们在这干什么？把证件拿出来。你的。哦。我的学生证忘带了，我叫黄小丹，他是我的化学老师。还敢骗我！看你就不像什么学生，没证据，跟我们走。哎，我真的是学生，你为什么要抓我？你废什么话？跟我们走。这位兄弟，放了他吧，他确实是我的学生，叫黄小丹。你现在叫他名字，刚才为什么不说？不好意思，啊，他平时不好好读书，又不听我的话，所以我想趁机教训教训他。少跟我扯淡，看你也不是什么好东西，都给我走。走。你在这里看什么？还不快走！谢谢你。晴天老弟，请代司令训示。这次由你带队前去围剿革命党的地下情报站，可以说是上面对你的高度信任。希望你能不辱使命，率部一举捣毁革命党的秘密窝点。我在这里等你凯旋。请代司令放心，我今天定会完成任务，绝不会让一个革命党逃出我的掌心
去围剿地下情报站，我这么做也达到了效果。为什么非要开枪打你？再说我那一枪同样没有要了大夫谷的命，他不会死的。你这是狡辩，命令就是命令，别忘了你自己是名军人。我绝不会开枪打自己的同志，更何况你是我的丈夫。
，秦天，你受伤了，别管我，傻子往那边。换岗了啊！你一会儿走的时候记得把窗户关上。哎，好嘞。